हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग बुक स्नैपशॉट्स की फर्स्ट स्टोरी द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स डिस्कस कर चुके हैं आज हम शुरू करने वाले हैं द सेकंड स्टोरी द एड्रेस स्टोरी पढ़ने से पहले एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन स्टोरी के लेखक के बारे में इसे लिखा है मार्गा मैंको ने मार्गा मैंको जिनका पेन नेम मार्गा मिंको है वो नीदरलैंड में पैदा हुई हैं इकतीस मार्च उन्नीस में और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण होमोसाइड की घटना हुई जिसको कहते हैं होलोकॉस्ट होलोकॉस्ट का अर्थ हुआ कि जितने भी लोग यहूदी धर्म से संबंध रखते थे ज्यूज थे उनको चुन चुन करके मारा गया तो ये जो मार्गा मैंको हैं ये भी एक यहूदी ही समुदाय से संबंध रखती थी इनके परिवार के अधिकतम सदस्यों को मैक्सिमम सदस्यों को ख़त्म कर दिया गया सिर्फ मार्गा मैंको ही अपने आप को बचाने में सक्सेसफुल रही थी तो उनके ऊपर इस घटना का जो प्रभाव रहा है युद्ध की जो हानियाँ जो नुकसान खुद मार्गा ने महसूस की हैं वही आप इस कहानी में भी देख पाएंगे इस कहानी की जो नरेटर है किस तरह से वो हॉलैंड के गृह युद्ध के बाद लौटती है और वो क्या महसूस करती है ये पढ़ेंगे आज की इस स्टोरी में This short story is a poignant account, poignant पीड़ा दायक ऐसा अनुभव जो बड़ा गहरा आपको आघात पहुँचाए उसको कहते हैं poignant account विवरण of a daughter who goes in search of her mother's belongings, belongings होती हैं किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई चीज़ें संबद्ध चीज़ें after the war in Holland. ये जो छोटी सी कहानी है कहते ये बहुत ही पीड़ादायक विवरण है किस तरह से एक बेटी अपने माँ से जुड़ी हुई चीज़ों की खोज में जाती है हॉलैंड में युद्ध के बाद वेन शी फाइंड्स दैम जब उसे वो चीज़ें मिल जाती हैं द ऑब्जेक्ट्स इवोक इवोक करना पैदा करना मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ जब वो चीज़ें उसे मिल जाती हैं वो चीज़ें उसके शुरुआती जीवन की याद उसे दिलाती हैं हाउ एवर फिर भी शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड फिर वो लड़की डिसाइड करती है कि वो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ जाएगी एंड रिजॉल्व रिजॉल्व करना निश्चय करना टू मूव ऑन और निश्चय करती है आगे बढ़ने का चलिए शुरू करते हैं कहानी को डू यू स्टिल नो मी आई आस्ट मैंने पूछा क्या आप अभी भी मुझे जानती हैं द वुमन लुकड एट मी सर्चिंगली वो लेडी जो है औरत जो है वो सर्चिंग मैनर में उत्सुकता से मेरी तरफ देखने लगी ऐसा सुन करके सर्चिंगली उत्सुकता के साथ शी हैज़ ओपन द डोर अचिंक अचिंक हुआ हल्की सी धरार कहते उस लेडी ने दरवाज़ा खोला था लेकिन कितना सा दरवाज़ा खोला था हल्का सा दरवाज़ा खोला था इतना दरवाज़ा खोला था कि हल्की दरार सी महसूस होती थी आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप मैं नज़दीक आई और सीढ़ी पर आकर के खड़ी हो गई स्टेप सीढ़ी नो आई डोंट नो यू तो उस लेडी का जवाब आता है नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती आई एम मिसिज एस डॉटर नरेटर कहती हैं मैं मिसिज एस की बेटी हूँ शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो एज दो जैसे कि शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट प्रिवेंट करना होता है रोकना इट ओपनिंग एनी फर्दर उस औरत ने दरवाजे पर इस तरह से हाथ रखा है जैसे कि शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट वो रोकना चाहती है प्रिवेंट करना रोकना अवॉइड करना इट ओपनिंग एनी फर्दर कि उस दरवाजे को वो और ज़्यादा खुलने से रोकना चाहती है हर फेस गिव अब्सोल्यूटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन रिकग्नाइज करना पहचानना उस औरत के चेहरे से बिल्कुल भी कोई संकेत नहीं मिल रहा था मुझे पहचानने का शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस वो औरत चुपचाप मुझे घूरती रही देखती रही पर हैप्स शायद आई वॉज मिस्टेकन आई थाट नरेटर कहती है कहानी सुनाने वाली कहती है मैंने सोचा पर हैप्स शायद आई वॉज मिस्टेकन मुझे गलत ही लगी है पर हैप्स इट इजेंट हर शायद ये वो औरत नहीं है आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली मैंने तो उस औरत को सिर्फ एक ही दफ़ा देखा था फ्लीटिंगली फ्लीटिंगली मोमेंटेरिली मोमेंटेरिली क्षण भर के लिए थोड़ी देर के लिए मैंने उस औरत को सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही देखा था एंड दैट वॉज ईयर्स अगो और वो भी कब सालों पहले इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना थी दैट आई हैड रंग द रोंग बेल कि शायद मैंने गलत दरवाजे पर घंटी बजा दी है द वुमन लेट गो ऑफ द डोर 
उस औरत ने दरवाजे को खुलने दिया मतलब वो जो हाथ उसने दरवाजे को खुलने से रोकने के लिए रखा था वो हटा दिया एंड स्टेप टू द साइड और किनारे खड़ी हो गई शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड निटेड बुना हुआ हाथ से बुना हुआ कार्डिगन कार्डिगन जो आपकी स्वेटर होती है कोटी होती है फुल बाजू वाली थोड़ी ज़्यादा लेंथ वाली वो कार्डिगन शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन उस औरत ने मेरी मदर का बुना हाथों से बुना हुआ हरे रंग का कार्डिगन पहना था द वुडन बटन्स वर रादर पेल पेल होता है रंग फीका पड़ जाना फेड हो जाना फ्रॉम वॉशिंग उसके ऊपर जो लकड़ी के लगे हुए बटन थे वो अब बेरंग हो चुके थे फ्रॉम वॉशिंग धो धो करके She saw that I was looking at the cardigan. उस औरत ने देख लिया कि मैं उसके कार्डिगन को देख रही हूँ and half hid herself behind the door. और फिर से उसने क्या किया दरवाजे के पीछे अपने आप को आधा सा छुपा लिया ताकि मैं उसके कार्डिगन को ना देख पाऊँ But I knew now that I was right. लेकिन अब मैं जानती थी कि मैं सही थी यानी मैं सही एड्रेस पर आई थी Well, you knew my mother, I asked. अब नरेटर पूछती है Well, you knew my mother. आप मेरी माँ को जानती थी Have you come back? said the woman. तो औरत बदले में क्या कहती है कहते क्या तुम लोग वापस आ गए हो I thought that no one had come back. मैंने तो सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आया है उसके बदले में नरेटर जवाब देती है Only me. कहते हम लोग वापस नहीं आए हैं कौन वापस आया है सिर्फ मैं वापस आई हूँ A door opened and closed in the passage behind her. उसके पीछे रास्ते में एक दरवाज़ा खुला और बंद हुआ अब मस्टी मस्टी होती है चिकनाई वाली जब तेल जो है वो बासी पड़ जाता है रेंसिड हो जाता है उसकी जो स्मेल होती है उसको मस्टी कहते हैं स्मेल इमर्ज जैसे दरवाज़ा खुला तो चिकनाई वाली जो स्मेल थी वो बाहर निकली I regret. I can't do anything for you. Regret करना होता है पछतावा होना कहते मुझे बड़ा अफसोस है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती वो लेडी कह रही है नरेटर को आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन तो नरेटर कहती है कहते मैं विशेष तौर पर ट्रेन से आई हूँ यहाँ आई वॉन्ट यू टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट मैं क्षण भर के लिए आपसे बात करना चाहती थी मोमेंट क्षण It is not convenient for me. Convenient, सुविधा जनक For me now, said the woman. वो औरत बदले में क्या कहती है It is not convenient for me now. अभी तुमसे बात करना मेरे लिए convenient नहीं है सुविधा जनक नहीं है Convenient, सुविधा जनक I can't see you. See you. See you का मतलब हुआ मिलना I can't see you. मैं तुमसे नहीं मिल सकती Another time. किसी और time मिलेंगे She nodded. मैं आपको पहले भी बड़ी बार बता चुकी हूँ शेक करना होता है हामी में सर हिलाना नॉड करना होता है ना में सर हिलाना शी नॉडेड उस औरत ने ना में सर हिलाया एंड कॉशियसली और बड़ी सावधानी से कॉशियसली सावधानी से क्लोज द डोर एज दो नो वन इन साइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब उस औरत ने ना में सर हिलाया और बड़ी सावधानी से दरवाज़ा बंद किया जैसे कि वो घर के अंदर किसी को भी डिस्टर्ब ना करनी चाहती हो दरवाजे की आवाज़ से आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप मैं वहीं खड़ी रही जहां मैं सीढ़ी पर खड़ी थी द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड बे विंडो सामने वाली जो खिड़की होती है उसको कहते हैं बे विंडो घर के बिल्कुल सामने वाली फ्रंट वाली जो विंडो हुई द कर्टन इन द फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड जो पर्दा था दीवार के सामने वाली दीवार के ऊपर जो खिड़की थी उसका पर्दा हिला सम वन स्टेयर डेट मी कोई मुझे घूर रहा था मुझे देख रहा था एंड वुड देन हैव आस्ट वॉट आई वॉन्टेड और शायद उस औरत से फिर उस व्यक्ति ने पूछा होगा कि मैं क्या चाहती थी ओ नथिंग द वुमन वुड हैव सेट बदले में उस औरत ने कहा होगा नहीं नहीं कुछ नहीं इट वॉज नथिंग कुछ नहीं था I looked at the name plate again. मैंने फिर से उस नेम प्लेट के ऊपर नज़र डाली डॉलिंग इट सेट उस पर उनका सर नेम लिखा था डॉलिंग इन ब्लैक लेटर्स ब्लैक लेटर्स काले वर्णों में ऑन वाइट इनैमल इनैमल का मतलब होता है चमकीला सा ग्लॉसी चम हार्ड सब्सटांस सख्त जो चीज़ होती है जैसे अब पेंट होता है वो ग्लॉसी तो होता है लेकिन हार्ड नहीं होता है इनैमल हार्ड होगा जैसे आपके दांतों के ऊपर जो परत होती है उसको भी इनैमल कहते हैं सफ़ेद इनैमल के ऊपर सफ़ेद कलर के 
पेंट के ऊपर काले वर्णों में लिखा हुआ था डॉलिंग एंड ऑन द जैम जैम हुआ वो जो गेट के लिए जो पिलर है छोटे से पिलर उसको जैम कहते हैं गेट के पिलर के ऊपर अबिट हायर थोड़ा ऊंचे द नंबर नंबर फोर्टी सिक्स घर का नंबर भी लिखा हुआ था हाउस नंबर फोर्टी सिक्स एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन जैसे धीरे धीरे मैं स्टेशन की तरफ जा रही थी आई थॉट अबाउट माई मदर मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगी हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो इन्होंने सालों पहले मुझे ये एड्रेस दिया था इट हैड बिन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर ये तब की बात है जब युद्ध का पहला आधा हिस्सा चल रहा था आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज मैं घर आई थी कुछ दिनों के लिए फ्यू थोड़े से दिनों के लिए एंड इट स्ट्रक स्ट्रक करना होता अचानक दिमाग में आना मी इमिडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज मैं थोड़े से दिनों के लिए कहते घर आई थी और तुरंत मुझे इस चीज़ का पता चल गया था कि कमरों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है आई मिस वेरियस थिंग्स मिस करना होता है गायब होना कहते बड़ी सारी चीज़ें जो थी वो कमरों से गायब थी माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली ये बात देख कर के कि मैंने इतनी जल्दी उन गायब चीज़ों को नोटिस कर लिया देख लिया ये चीज़ देख कर के मेरी माँ बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी हैरान थी देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिज डॉलिंग तब उन्होंने मुझे मिसिज डॉलिंग के बारे में बताया था आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपरेंटली अपरेंटली स्पष्ट तौर पर शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस एक्वेंटेंस ये नया शब्द है आपके लिए इसको ध्यान से देखेंगे आप आगे बहुत जगह ये शब्द इस्तेमाल होगा एक्वेंटेंस पहचान वाला ऑफ माई मदर हुम शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स मैंने आज तक मिसिज डॉलिंग के बारे में कुछ नहीं सुना था बट अपरेंटली लेकिन स्पष्ट तौर पर ऐसा लगता था कि वो मेरी माँ की पुरानी पहचान वाली थी हुम शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स जिनसे मेरी माँ सालों से नहीं मिली थी देन शी हैड सडनली टर्न अप अचानक वो औरत कहीं से आ गई थी एंड रिन्यू देयर कंटेक्ट और उनके बीच में जो संपर्क था उस औरत ने उस संपर्क को फिर से ताज़ा किया था सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली तब से वो औरत लगातार हमारे घर आया करती थी एवरी टाइम शी लिवस हीयर शी टेक समथिंग होम विद हर सेट माई मदर मेरी माँ का बोली एवरी टाइम जब भी शी लिवस जब भी वो औरत यहाँ से जाती है वो कुछ ना कुछ साथ ले जाती है शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो टेबल के ऊपर चांदी के जितने बर्तन थे उन्हें एक ही बारी में ये ले गई थी एंड देन द एंटीक एंटीक होती हैं पुरा पुरानी चीज़ें पुरातत्व वाली चीज़ें पुरा वस्तुएं जिनको कहते हैं प्लेट्स दैट हंग देयर वो प्राचीन प्लेट्स जो वहाँ लटकी होती थी शी हैड ट्रबल लगिंग लग कर ना घसीटना दो लार्ज वासेज वासेज हुए बड़े बड़े फूलदान कहते वो जो बड़े बड़े फूलदान थे उनको तो घसीटते हुए बहुत ही मुश्किल हुई थी उसको एंड आई एम वरिड शी गॉट अ क्रिक क्रिक होती है स्प्रेन मोच इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी क्रॉकरी होता है चीनी मिट्टी से बने हुए जो सारे बर्तन होते हैं उनको क्रॉकरी कहते हैं कुल मिला कर के कहते आई एम वरिड और मुझे चिंता हो रही है कि शायद उसको पीठ में मोच ही आ गई होगी वो क्रॉकरी ले जाते ले जाते माई मदर शुक हर हैड पिटिंगली ऐसा बोल करके मेरी माँ ने बड़ी दया के साथ सिर हिलाना शुरू किया आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर डेयर करना हिम्मत करना कहते मैं तो कभी भी उस औरत से ये पूछने की हिम्मत ही नहीं कर सकती थी शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ उसने तो खुद मुझे ये राय दी शी इवन इंसिस्टेड इंसिस्ट करना जिद करना कहते सिर्फ राय ही नहीं दी वो जिद भी कर रही थी इस बात की शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स वो मेरी सारी अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती थी इफ वी हैव टू लीव हियर वी शेल लूज एवरी थिंग शी सेज वो क्या कहती है कि अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हम ये सारी चीज़ें खो देंगे अब शायद आप ये सारी चीज़ देखकर के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वो मिसिस डॉलिंग नाम की औरत क्यों लेखिका के घर आती थी और वो क्यों सामान लेकर के जाती थी तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ हॉलैंड में उस वक्त गृह युद्ध चल रहा था युद्ध की ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि नरेटर और उसकी मदर जो थी वो शायद वो जगह छोड़ करके जा रहे थे वो शहर छोड़ करके जा रहे थे 
तो मिसिस डॉलिंग नाम की ये जो लेडी है वो नरेटर की मदर को ये यकीन दिलाती है कि अगर वो अपनी कीमतें कीमती चीज़ें उसके पास रख जाएंगी तो वो उन चीज़ों को संभाल करके रखेगी और जब वो लौटेंगे अपने घर तो वो चीज़ें उन्हें वो वापस कर देगी ठीक है हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरी थिंग आई आस्ट मैंने पूछा हैव यू अग्रीड कि क्या आप सहमत हो गई उस औरत के साथ कि वो सब चीज़ें रख लें हमारी एज इफ दैट्स नेसेसरी माय मदर क्राइड इस बात पर नरेटर की मदर को थोड़ा गुस्सा आ गया इसलिए वो चिल्ला करके बोली जैसे कि इसकी ज़रूरत हो इट्स वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट कहते ये तो सीधे सीधे बेजती हो जाती अगर मैं इस तरह से बात करती एंड थिंक अबाउट द रिस्क रिस्क खतरा शी इज़ रनिंग कहते और उस खतरे के बारे में भी सोचो जो वो औरत उठा रही है ईच टाइम हर बार शी गोज आउट ऑफ द डोर विद अ फुल सूट केस और अ बैग हर बार वो एक फुल अटैची के साथ या बैग के साथ जब बाहर जाती है युद्ध का समय है तो लूट लुटने का जान का खतरा बना रहता है तो सोचो कितना खतरा वो औरत हमारे लिए उठा रही है इस सामान को ले जाते हुए माई मदर सीम्ड टू नोटिस सीम बहुत बार आता है सीम करना लगना to notice that i was not entirely entirely puri tarah se convinced sehmat aisa lagta tha ki meri maa ne ye dekh liya tha ki main puri tarah se unki baat se sehmat nahi thi she looked at me reprovingly reprovingly gusse ke sath na pasand ke sath kehte meri maa ne badi hi gusse ke sath mujhe dekha and after that aur uske baad we spoke no more about it humne is bare mein kabhi bhi baat nahi ki meanwhile usi samay i had arrived at the station अभी क्या है वो उस लेडी से मिल करके रेलवे स्टेशन की तरफ वापस जा रही थी नरेटर लेकिन बीच में उसको अपनी माँ का ख्याल आ गया है तो अभी तक ये सारी बातें क्या सोचती आ रही है कि किस तरह से मिसिस डॉलिंग उनके घर आई थी और उसकी माँ का क्या रिएक्शन था ये सब सोचते सोचते वो स्टेशन तक पहुँच गई थी विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे और रास्ते में जो भी चीज़ें थी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान उसने नहीं दिया था I was walking in familiar, familiar जाना पहचाना places again for the first time since the war. मैं युद्ध के बाद एक बार फिर जानी पहचानी जगहों पर चल रही थी but I did not want to go further than was necessary. लेकिन जितना आवश्यक था उससे ज़्यादा दूर तक मैं नहीं जाना चाहती थी यानी उन चीज़ों के बारे में उन जगहों के बारे में मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी I did not want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious, precious कीमती बहुमूल्य time. मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी परेशान नहीं करना चाहती थी उन गलियों उन घरों को देख करके जो मेरे उस कीमती समय की यादों से जुड़े हुए थे उनके साथ भरे हुए थे अब अपनी माँ के साथ रहा करती थी वो उस कस्बे में तो बड़ी खूबसूरत यादें रही होंगी उसकी उन जगहों के साथ जुड़ी हुई तो कहते उनको देख करके मैं उस कीमती समय से जुड़ी हुई यादों को फिर से याद नहीं करना चाहती थी इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसिज डॉलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर जब मैं ट्रेन में बैठी तो एक बार फिर से मिसिज डॉलिंग बिल्कुल उस तरह से मेरी आंखों के सामने आ गई जिस तरह से मैंने पहली दफ़ा उन्हें देखा था इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर ये उस सुबह की बात थी जिस दिन जिससे एक दिन पहले मेरी माँ ने मुझे उनके बारे में मिसिस डॉलिंग के बारे में बताया था आई हैड गॉट अप लेट मैं देर से उठी थी एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स अप स्टेयर्स सीढ़ियों से ऊपर डाउन स्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे और मैं सीढ़ियों से नीचे आ रही थी आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी सम आउट मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को विदा कर, कर रही हैं घर से या अलविदा कह रही हैं अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक एक औरत जिसकी पीठ बहुत चौड़ी थी बहुत बड़ी थी देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर मेरी माँ बोली वो रही मेरी बेटी मेरी बेटी आई है शी नो बैक कन टू मी ऐसा बोल करके मेरी माँ ने मुझे बुलाया था द वुमन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूट केस अंडर द कोट रैक मेरी उस औरत ने सर हिलाया था हामी में सर हिलाया था और कोट रैक कोट के रैक के नीचे जो सूट केस रखा था उसे उठा लिया था यानी कि उस औरत का कोई इंटरेस्ट नहीं था नरेटर 
को जानने के बारे में या नरेटर से बात करने के लिए उसे सिर्फ सामान में इंटरेस्ट था उसने सामान उठाया शी वो अ ब्राउन कोट उस औरत ने भूरे से रंग का कोट पहन रखा था एंड अ शेपलेस हैट और अजीब से आकार की बिना किसी आकार की हैट कैप पहन रखी थी डिव फार अवे आई आस्ट सींग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस आपके भी वो बड़ा भारी सा केस ब्रीफ केस उठा करके जा रही है तो कहते उसे जब बड़ी मुश्किल से घर के बाहर वो बड़ा सा सूट केस उठा करके ले जाते मैंने देखा तो मैंने अपनी माँ से पूछा था डज शी लिव फार अवे क्या ये बहुत दूर रहती हैं यहाँ से इन माकनी स्ट्रीट सेड माई मदर मेरी माँ ने सिर्फ इतना कहा था क्या कहा था मार्कनी स्ट्रीट नंबर फोर्टी सिक्स हाउस नंबर फोर्टी सिक्स में रहती हैं रिमेंबर दैट इस बात को याद रखना आज हम यहीं तक करेंगे इस मॉड्यूल को एंड अप करने से पहले चलिए एक नज़र मार लेते हैं वर्ड मीनिंग्स पर पॉइगनेंट अफेक्टिंग डीपली पीड़ादायक अकाउंट डिस्क्रिप्शन विवरण इवोक बिकेट पैदा करना सर्चिंगली सर्चिंग मैनर उत्सुकता से प्रिवेंट कीप फ्रॉम हैपनिंग रोकना फ्लीटिंगली मोमेंटेरिली क्षण भर के लिए पेल फेडिड पैलेड फीका पीला मस्टी स्टेल रेंसेड बासी इमर्ज कम आउट निकलना कॉशियसली वियरीली सावधानी से इनामल हार्ड ग्लॉसी सब्सटांस जैम पिलर स्तंप एक्वेंटेंस फैमिलियर परिचित व्यक्ति अपोरेंटली एविडेंट स्पष्ट तौर पर एंटीक अ कलेक्टेबल ऑब्जेक्ट पूरा वस्तु लगिंग कैरी ड्रैग क्रिक अ पेनफुल स्टिफ फीलिंग स्प्रेन या मोच जिसको कहेंगे आप पिटिंगली विद पिटी दया से रिप्रूविंगली रिप्रोचिंगली उल्हाना के साथ गुस्से के साथ फैमिलियर इंटीमेट परिचित प्रेशियस ऑफ ग्रेट वैल्यू बहुमूल्य बैकन मेक अ जेस्चर विद हैंड हाथ से इशारा करना आज के लिए इतना ही थैंक यू